আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি মিশন মিশন এসএসসি প্রোগ্রামে এই প্রোগ্রামের ধারাবাহিক ক্লাসগুলো চলছে প্রথম দিকে আমাদের ফিজিক্স ক্লাস হয়নি এখনও হয়নি হায়ার ম্যাথ ক্লাস ছিল হায়ার ম্যাথ ক্লাস হয়েছে এবং আগামী দিনগুলোতে আমাদের যে ক্লাস নেওয়ার প্রবণতা যে ক্লাস নেওয়ার ইচ্ছা সেই ইচ্ছেগুলো দিন দিন বাড়ছে এবং তোমাদের সাথে সাথে যে তোমাদের আগ্রহ তোমাদের যে আকাঙ্ক্ষা সেই আকাঙ্ক্ষার জায়গাটা পূরণ করার জন্য আমরা এখনও প্রস্তুত তো আমি ক্লাস শুরু করার আগে তোমাদের কাছ থেকে একটু জানতে চাই এবং সাথে সাথে আমি একটু আমার যেসব গ্রুপ আছে আমি একটু গ্রুপে শেয়ার করে দিতে চাই সাথে সাথে তোমরা একটু শেয়ার করে দাও তোমাদের বিভিন্ন গ্রুপ এবং যে তোমাদের ফ্রেন্ডস ফ্রেন্ডসের যে গ্রুপ আছে স্কুলের যে গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে তোমরা একটু মেনশন করে জানিয়ে দাও যে একটি ক্লাস হচ্ছে যে মিশন এসএসসির ক্লাস যেটা হচ্ছে কেমিস্ট্রি ক্লাস এর আগেও কেমিস্ট্রির দুইটা ক্লাস হয়েছে লেকচার ওয়ান লেকচার টু আজকে লেকচার থ্রি ক্লাস ঠিক আছে যেটা আমরা পড়াচ্ছিলাম হচ্ছে কেমিস্ট্রির দ্বিতীয় চ্যাপ্টার পদার্থের অবস্থা এই চ্যাপ্টারটা আমরা পড়তেছি তো তোমাদের প্রতি পুরো ক্লাস ক্লাস জুড়ে একটা রিকোয়েস্ট সেটা হচ্ছে তোমরা এই ক্লাসে সর্বোচ্চ পরিমাণ মেনশন করবে এবং যদি সম্ভব হয় এবং আমি আশা করব সেটা হচ্ছে তোমরা তোমাদের যে ফ্রেন্ডসদের গ্রুপ আছে এবং সাথে যে স্কুলের গ্রুপ থাকে সে গ্রুপে আমাদের এই ক্লাসটা শেয়ার করে দাও যাতে সবাই মিলে ক্লাসটা করতে পারে আচ্ছা আমি একটু জানতে চাই যে আমার বয়স বয়স ঠিকভাবে বোঝা যাচ্ছে কিনা এবং সাউন্ড ক্লিয়ার কিনা একটু শুনতে চাই জয়ন্তীনাথ স্যার নমস্কার নমস্কার তারপর হচ্ছে জান্নাতুল ফেরদোস ওয়ালে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম সাজিদ সাতনান নুমান ওয়ালাইকুম সালাম ঠিক আছে আমার সাউন্ড কি ক্লিয়ার আছে কিনা একটু জানতে চাই শুনতে পাচ্ছ কি না আমাকে ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ কি না হ্যাঁ এভিয়ান মনসুর ঠিক আছে শোনা যাচ্ছে ওকে আমরা এক মিনিটের মধ্যে ক্লাস শুরু করব ক্লাস শুরু করার আগে আমি একটু সবাই আসার জন্য একটু ওয়েট করছি সবাই আসুক তোমাদের প্রতি একটাই রিকোয়েস্ট সেটা হচ্ছে যে ক্লাসটা বেশি বেশি করে শেয়ার করা এবং তোমাদের বন্ধু বান্ধবী যারা আছে বন্ধুকে করার দরকার নাই তুমি ছেলে হলে বান্ধবীকে বান্ধবীকে মেনশন করো আর যদি তুমি মেয়ে হয়ে থাকো তাহলে তুমি তোমার বন্ধুকে মেনশন করো শেষ আর কোন ফ্রেন্ডসদেরকে মেনশন করার দরকারই নাই ঠিক আছে হ্যাঁ সুহেলি লগন জি স্যার ক্লিয়ার হ্যাঁ ঠিক আছে অসংখ্য ধন্যবাদ ক্লাস করার জন্য এবং যারা ক্লাস করছেন আমি আশা করব সবাই যদি যে ধরেন এখন আমি বসে আছি আমার সামনে কিছু মানুষ বসে আছে আমার পেছনে কিছু পাশে কিছু মানুষ আছে যারা সোফায় বসে আছে যারা বিছানায় শুয়ে আছে এবং তারা শুয়ে শুয়ে ক্লাসটা করছে কিন্তু ওদের তো কোনো এই এই ক্লাসটা করে তাদের কোনো উপকার আসবে না উপকার আসবে কাদের তোমাদের যারা আইসি সি পরীক্ষা দিবা সামনে চব্বিশ সালে পঁচিশ সালে বা ছাব্বিশ সালে যারা পরীক্ষা দিবে তোমাদের কাজে আসবে তাই তোমাদের উচিত যে তোমরা ক্লাসটা টেবিলে বসে যেভাবে তুমি তোমার টিচার তোমার বাসায় আসলে তুমি যেখানে বসে তুমি ক্লাস করো যে টেবিলে বসে সামনে নিয়ে এরপর হচ্ছে খাতা তোমার তুমি যেখানে তুমি নোট করবা সে খাতা বা কলম এই খাতা কলম নিয়ে তুমি যদি নোট করো তোমার জন্য ব্যাপারটা অনেক বেশি ভালো হবে বলে আমি মনে করি ঠিক আছে ওকে আজহারুল ইসলাম সাতনান আমার কোনো বান্ধবী নেই তা তোমার তো এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো অধিকারই নাই তুমি বেঁচে আছো কেন তোমার কোনো বান্ধবী নেই এ তোমার পুরো জীবনের পনেরো বছর তুমি নষ্ট করেছো একটি বান্ধবীও তোমার নেই যাক সমস্যা নাই বান্ধবী হতে কোনো পেয়ে যেতে পারো ওয়েট করো তোমাদের অনেক আর বাকি বন্ধুরা যাতে বান্ধবীদেরকে মেনশন দিবে ও ওই জায়গা থেকে একটা দেখে নিও আর কি হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে আশা করি ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে ক্লিয়ার ওকে আমরা শুরু করছি আমরা পড়ছিলাম কেমিস্ট্রি চ্যাপ্টার টু কেমিস্ট্রি চ্যাপ্টার টুতে এর আগে হচ্ছে আমরা পড়েছিলাম পদার্থ কয় প্রকার এবং পদার্থ কি কি আছে কঠিন পদার্থ তরল পদার্থ বায়বীয় পদার্থ এগুলো আলাদা আলাদা করে আমরা পড়ছিলাম এদের ডিফারেন্স পড়ছিলাম এরপর একটা পদার্থের মধ্যে অসংখ্য অনু পরমাণু আছে এই অসংখ্য অনু পরমাণুগুলো কীভাবে চলাচল করে এবং এই যে একটা রূপান্তর হচ্ছে কঠিন পদার্থকে আমি যখন তাপ দিই তাপ দেওয়ার ফলে এই কঠিন পদার্থটা যে তরল পদার্থে পরিণত হয় এই তরল পদার্থে পরিণত হওয়ার কীভাবে হয় এই জিনিসটা একটা থিওরি মাধ্যমে আসে সেটা কি সেটা হচ্ছে কণার গতি তত্ত্ব এই কণার গতি তত্ত্বের মাধ্যমে যে এগুলো আসে কণার গতি তত্ত্বের মাধ্যমে যে এগুলো হয় সেগুলো আমরা আমরা শিখছি হচ্ছে অনুর কণা তত্ত্বে শিখছি এরপর হচ্ছে আমরা গলন কিছু প্রসেস শিখছি যে গলন এরপর হচ্ছে বাষ্পীভবন তারপর ঊর্ধ্বপাতন পাতন 
স্ফুটন গলনাঙ্ক স্ফুটাঙ্ক এগুলো আমরা পড়ছিলাম কিন্তু গত ক্লাসে দুর্ভাগ্যজনকভাবে একটা ঘটনা ঘটছে সেটা হচ্ছে গত ক্লাসের দিন ঘূর্ণিজোর মোকার প্রভাবে হয়তো একটু একটু আমাদের ইলেকট্রিসিটি প্রবলেম করছে প্রবলেম করছিল যার কারণে আমাদের মাছ ক্লাসে অর্ধেক ক্লাসে আমাদের ইলেকট্রিসিটিটা চলে যায় যার কারণে আমরা ক্লাসটা পরবর্তীতে আর কন্টিনিউ করতে পারিনি আজকের ক্লাসে আশা করি আশা করি এমন কোনো সমস্যা হবে না তারপরও বলা যায় না যদি হয় হয়ে থাকে কপালের লিখন যায় না খন্ডন এ আর কি মেনে নিতে হবে ওকে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তো আজকের ক্লাসে আমরা বেসিক্যালি তিনটা জিনিস পড়ব একটা হচ্ছে ব্যাপন আরেকটা হচ্ছে নিঃসরণ আরেকটা হচ্ছে একটা গ্রাফ আছে তোমাদের বই একটা গ্রাফ আছে যে গ্রাফটা হচ্ছে অনেক যারা ক্লাস নাইনের স্টুডেন্ট ওরা ভয় পেয়ে যায় আর যারা ক্লাস টেনের স্টুডেন্ট আছে তারা বুঝে যায় তাই তাদের কাছে এটা কোনো কিছু মনে হয় না পান্তাবাদ বলে মনে হয় হ্যাঁ এটা আসলে পান্তাবাদ কিন্তু যারা ক্লাস নাইনের স্টুডেন্ট যারা ক্লাস এইটে ছিল নতুনভাবে ক্লাস নাইনে উঠছে ওদের জন্য এই ব্যাপারটা কঠিন ঠিক আছে তো এই গ্রাফটা হচ্ছে এই যে তাপ প্রদানের তাপ প্রদানের যে একটা লেখচিত্র আছে সেই লেখচিত্রটা আমরা পড়ব এই তিনটা জিনিস আমরা আজকে পড়ব ঠিক আছে ওকে তার আগে একদম শুরু থেকে আমি বলি ব্যাপন ব্যাপন ব্যাপারটা কি এটা তুমি ক্লাস এইটে পড়ে আসছো সেভেনে পড়ে আসছো আবার বলে আমি সেম কথা বারবার বলে যাব যে ব্যাপন ব্যাপনের ইংরেজি নাম হচ্ছে ডিফিউশন ঠিক আছে তো এই যে ধরো আমার কাছে এখানে একটি স্প্রে আছে আমি স্প্রে করলাম আমি এই জায়গায় স্প্রে করলাম আমি স্প্রে করেছি এই জায়গায় কিন্তু আমি যখন দশ সেকেন্ড পর আমি যখন এই বাম পাশে এসছি আমি ওই স্প্রের গন্ধটা আমি এই জায়গায় পাচ্ছি আমি তো স্প্রে করেছি এই জায়গায় তাহলে আমি এই জায়গায় পাচ্ছি কেন আমার আমি স্প্রে করেছি ওই জায়গায় আমার নাকটা ওই জায়গায় নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ছে না ওই গন্ধটা আমার নাকে চলে আসছে বা চলে আসতেছে আবার ধরো এখন পাশের বাসার ভাবি সরি পাশের বাসার আন্টি বিরিয়ানি রান্না করছে হ্যাঁ কি বলে মুরগি দিয়ে বিরিয়ানি খুব ভালো রসালো বিরিয়ানি রান্না করছে অনেক ভালো গন্ধ আসতেছে হ্যাঁ তো আমার এই গন্ধটা নেওয়ার জন্য আমার ওনার ওনার বাসায় গিয়ে ডেক্সি উল্টায় দেখতে হচ্ছে না ডেক্সি উল্টায় ভেবে ঘ্রাণ নেওয়ার প্রয়োজন পড়ছে না যে গন্ধটা কেমন আসছে তার বাসা থেকে গন্ধটা ঘ্রাণটা আমার বাসায় চলে আসতেছে এই যে এই যে চলে আসতেছে একটা একটা ঘ্রাণ একটা গন্ধ এটা কিভাবে আসে এটা কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসে এটা ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসে ব্যাপন প্রক্রিয়া পড়ার আগে একদম শুরুতে আমরা ব্যাপনের সংজ্ঞাটা একটু জেনে নিব ব্যাপনের সংজ্ঞাটা জেনে ব্যাপনের সংজ্ঞাটা জেনে নিব ওকে সুয়েজ স্যার বলছে যে স্যার বিরিয়ানি রসালো হইল হয় না রসালো হয় বিরিয়ানি যখন পাশের বাসের আন্টি রান্না করে তখন রসালো হয় এবং রসালো বিরিয়ানি মজা বুঝছেন আপনি তো খান নাই বিরিয়ানি কোনো দিন খাইছেন আপনি আপনি তো খান হচ্ছে কি বলে খিচুড়ি আপনি বিরিয়ানির মর্ম কি বুঝবেন ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা একদম শুরুতেই ব্যাপনের সংখ্যাটা পড়ে নিব ব্যাপনের সংখ্যাটা হচ্ছে কোন পদার্থের অনু পরমাণু সমূহ কোন পদার্থের অনু পরমাণু সমূহ উচ্চ ঘনত্বের স্থান থেকে নিম্ন ঘনত্বের স্থানে ছড়িয়ে পড়াকে ব্যাপন বলে অনেকে এভাবে বলে যে কোনো পদার্থের অনু পরমাণু সমূহ উচ্চ ঘনত্বের স্থান থেকে নিম্ন ঘনত্বের স্থানে ছড়িয়ে পড়াকে ব্যাপন বলে তবে এ জায়গায় একটা সমস্যা আছে সমস্যা হচ্ছে ব্যাপন কি সেটা বলার জন্য এখানে দুইটা কিওয়ার্ড দরকার দুইটা কিওয়ার্ড দরকার একটা হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত একটা হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত আর একটা হচ্ছে সমভাবে এই দুইটা কিওয়ার্ড কিন্তু প্রয়োজন এই দুইটা কিওয়ার্ড দেওয়াই লাগবে একটা হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত ও সমভাবে এই যে স্বতঃস্ফূর্ত ও সমভাবে ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াকে ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াকে ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে তাহলে আমি আবার বলছি 
এটা যে কোনো পদার্থের বেলা প্রযোজ্য সেটা কঠিন বস্তু হোক সেটা বায়বীয় বস্তু হোক সেটা গ্যাসীয় বস্তু হোক যে কোনো পদার্থের বেলায় অণু পরমাণুসমূহ উচ্চ গণত্বের স্থান থেকে নিম্ন গণত্বের স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত ও সমভাবে ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে এখন আসো যে ভাইয়া এই স্বতঃস্ফূর্ত এটার মানে কি সমভাবে এটার মানে কি স্বতঃস্ফূর্ত মানে হচ্ছে যে নিজ থেকে কাজ করবে যে নিজ থেকে কাজ করবে যে যাকে কাজ করানোর জন্য ঠেলার প্রয়োজন পড়ে না যেমন আমাদেরকে পড়াশোনা করার জন্য কি করে আব্বা মারা যে এই তুই পড়াশোনা করছিস না তুই ঘুম থেকে ওট ঘুম থেকে তুই পড়াশোনা না করে ঘুমাচ্ছিস কেন এখন লাথি দিব না উঠলে এসব কথা তো তোমারও শোনা লাগে আমারও শোনা লাগে এই বুড়া বয়সে এটা স্বাভাবিক কারণ আমরা সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পড়াশোনা করি না আমরা বেশিরভাগই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পড়াশোনা করি না কিন্তু ব্যাপন কিন্তু ঠিকই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার কাজটা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানে কি নিজ গরজে নিজের ইচ্ছায় নিজে নিজেই হয়ে যায় অটোমেটিক হয়ে যায় স্বতঃস্ফূর্ত মানে হচ্ছে অটোমেটিক এটা হবেই নিজ থেকে হবেই এরপর আসে সমভাবে সমভাবে মানে কি সমভাবে মানে কি সমভাবে মানে হচ্ছে ধরো এই যে আমি একটু আগে একটা স্প্রে করলাম ধরো আমি আবার স্প্রে করছি হ্যাঁ ধরো আমি এই জায়গায় স্প্রেটা করলাম ঘরের এক কোণে আমি স্প্রেটা করলাম ঠিক আছে এখন এক কোণে স্প্রে করার ফলে আমি একটু পর যখন অন্য কোণায় যাব আমি সে কোনো আমি স্প্রেটা পাব কিন্তু আমি করছি এক কোণায় আমি গন্ধটা পাচ্ছি অন্য কোণায় আমি ধরো আমার ঘরটা যদি এরকম চার কোণা হয় যদি চার কোণা হয় এবং মনে করো যে আমার আমি আমার এখানে মনে করো এরকম চার বাগ করলাম আমি এই প্রত্যেকটা ঘর হচ্ছে একক আয়তনের এই প্রত্যেকটা ঘর হচ্ছে একক আয়তনের আমি এই কোণায় স্প্রে করছি এই কোণায় আমি স্প্রে করছি একটু পর আমি এই এই কোণাতেও পাচ্ছি গন্ধ এই কোণাতেও পাচ্ছি গন্ধ এই কোণাতেও পাচ্ছি গন্ধ এই যে আমার ঘরকে যদি আমি যদি এইভাবে একক আয়তনে যদি ভাগ করি ভাগ করার পরে এই প্রতিটা ঘরে যদি আমি একই পরিমাণ ওই পদার্থ পায় একই পরিমাণ ওই পদার্থ যে পদার্থটা ব্যাপিত হয়েছে বা ব্যাপন হয়েছে যে পদার্থটার সে পদার্থটা যদি আমি পাই তখন আমি তাকে বলব সে সমভাবে সে ছড়িয়ে পড়ছে এই দুটা ঘটনা ঘটতে হবে এই দুটা ঘটনা যদি ঘটে তবে ব্যাপন হবে আদারওয়াইজ ব্যাপন হবে না তাহলে আমি আবার বলছি যে কোনো পদার্থের অণু পরমাণুসমূহ উচ্চ গণত্বের স্থান থেকে নিম্ন গণত্বের স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত ও সমভাবে যে ছড়িয়ে পড়ছে এটাকে কি বলে ব্যাপন বলে একটু লিখে নাও তার ফাঁকে একটা কমেন্ট বক্স একটু দেখি একটা ম্যাম দরকার আমাদের ক্লাসে ম্যাম এখন ম্যাম কই থেকে আনবো বলো নেক্সট ক্লাসে আমরা সমস্যা নাই মেহেদি বাইকে আমরা বুঝছো শাড়ি পরায় নিয়ে আসবো হ্যাঁ বা মেহেদি বাইকে আমরা থ্রি পিস পরায় নিয়ে আসবো ম্যাম সাজায় হ্যাঁ আমাদের তো ম্যাম তো আপাতত নাই ভবিষ্যতে হয়তো আসতেও পারে এ আর কি আপনিও শুনেন নাকি আব্বা মোর বকা আব্বা মোর বকা শুনবো না এটা কোনো কথা বললে তুমি কে শুনে না আব্বা মোর বকা বলো সবাই তো শুনে এবং শোনাটা ভালো আচ্ছা এরপর আর কেউ ঠিক আছে আচ্ছা তোমরা কি এই জিনিসে কি নোট করছো কিনা একটু জানাও তোমরা একটু জানাও যে এই জিনিসটা নোট করছো কিনা একটু নোট করে নাও একটু নোট করে নাও কাজে দিবে এখানে যে আমি একটা ডাক দিছি না যে বক্সের ভিতরে ডাক দিছি না এই ডাকটা সহ তুমি নোট করবা যদি তুমি ক্লাস থেকে কোনো কিছু যদি বুঝে যেতে চাও আমি যে এখানে বক্সের ভিতরে একটা ডাক দিয়েছি এই ডাকটাও তুমি তোমার খাতার মধ্যে লিখবা তবে তুমি শিখতে পারবা আদারওয়াইজ পারবা না ওকে আমাদের সবার গুরু সবার গুরু না আমার গুরু তোহাবাইয়ের গুরু হ্যাঁ তারপরে কি বলে শত রমন রমণী সবার গুরু সাইম রহমান স্যার আমাদের ক্লাসে যুক্ত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ স্যার আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন যেখানে থাকুন সুখে থাকুন ভালো ভালো থাকুন এই কামনা করি এ আর কি ওকে এবার আসো আমরা নেক্সট জিনিসে যাই সেটা হচ্ছে ব্যাপন কিছু জিনিসের উপর নির্ভর করে মানে ধরো কিছু জিনিসের ক্ষেত্রে ব্যাপন ব্যাপন অনেক বেশি হয়ে যায় আবার কোনো 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 জিনিসের ক্ষেত্রে দেখব আমি আমরা দেখব কি ব্যাপন কম হচ্ছে ব্যাপন কম হচ্ছে মানে কি ধরো আমি কোনো কোনো জিনিসের গন্ধ খুব তাড়াতাড়ি পাচ্ছি আবার কোনো কোনো পদার্থে ইয়া পাচ্ছি গন্ধ পাচ্ছি খুবই কম বেশি সময় লাগছে এই এই যে ব্যাপন যে একটা ব্যাপন যে হচ্ছে এই হওয়াটা কিছু জিনিসের উপর নির্ভর করে তার মধ্যে এক নাম্বার হচ্ছে তাপমাত্রা তাপমাত্রা যদি পরিবর্তন হয় আমার ব্যাপনের হার বা ব্যাপন হওয়ার সময়টা 
পরিবর্তন হবে এরপর হচ্ছে চাপ চাপের উপর নির্ভর করবে এরপর আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ধরো ঘনমাত্রা ঘনমাত্রা মানে কি যে জিনিসটা ব্যাপিত হচ্ছে যে জিনিসটা ব্যাপন হবে সে জিনিসটা যত বেশি হবে তার ব্যাপনও তত বেশি হবে ঠিক আছে এরপর আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে চার নাম্বার জিনিস সেটা হচ্ছে অনুর ভর অনুর ভর এগুলো হচ্ছে ব্যাপনের নির্ভরশীলতা মানে ব্যাপন কার কার উপর নির্ভর করে ব্যাপন কার কার উপর নির্ভর করে ব্যাপনের নির্ভরশীলতা ব্যাপন নির্ভর করে তাপমাত্রার উপরে চাপের উপরে ঘনমাত্রার উপরে অনুর ভরের উপরে তার মধ্যে উপরের তিনটা মানে তাপমাত্রা চাপ ঘনমাত্রা এই তিনটা হচ্ছে সমানুপাতিক এই তিনটা হচ্ছে সমানুপাতিক এই তিনটা ব্যাপনের সমানুপাতিক মানে আমার তাপমাত্রা যদি বৃদ্ধি পায় ব্যাপন বাড়বে কোন একটা পদার্থের যদি আমি চাপ যদি বৃদ্ধি করি ব্যাপন বাড়বে কোন একটা অ কোন একটা মৌলের ঘনমাত্রা যদি আমি বৃদ্ধি করি বা অনুর ঘনমাত্রা যদি আমি বৃদ্ধি করি ব্যাপন বাড়বে তবে কোন একটা অনুর ভর যদি আমি বাড়িয়ে দিই সেই ক্ষেত্রে ব্যাপন কমে যাবে তাহলে অনুর ভরের ক্ষেত্রে আমার ব্যাপনটা হবে ব্যস্তানুপাতিক এটা হবে ব্যস্তানুপাতিক অনুর্ভর যত বেশি হবে ব্যাপন তত কম হবে অনুর্ভর যত বেশি হবে ব্যাপন তত কম হবে ঠিক আছে ওকে এবার আসো যে অনুর্ভরের ক্ষেত্রে একটা ইকুয়েশন আছে যে ইকুয়েশনটা দিয়ে আমাদের এম সিকৃত অঙ্ক করতে হয় সেই জিনিসটা বলি সেটা হচ্ছে ধরে নিলাম আমার ব্যাপন যে হবে ব্যাপনের হারকে আমি আর দ্বারা প্রকাশ করতেছি মনে করো এটা হচ্ছে ব্যাপন হার এটা হচ্ছে ব্যাপন হার ঠিক আছে এটা হচ্ছে ব্যাপন হার এই ব্যাপন হারটা আমার অনুর্ভরের ব্যস্তানুপাতিক অনুর্ভরের কি ব্যস্তানুপাতিক তার মানে অনুর্ভর বা মোলার বরও বলতে পারি তাহলে ব্যস্তানুপাতিককে আমরা লিখি এভাবে ওয়ান বাই এম রুট ওভার এম ওয়ান বাই রুট ওভার এম এটা হচ্ছে ব্যাপন হারের একটা ইকুয়েশন আমার ব্যাপন হার কমবে যদি কোন একটা অনুর বা মোলের অনুর্ভর বেশি হয় অনুর্ভরের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক অনুর্ভরের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক ব্যাপন হার অনুর্ভরের অনুর ভরের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক যেমন আমি যদি তোমাকে যদি এখন কোয়েশন করি মনে করো ধরো একটা হচ্ছে অক্সিজেন আরেকটা হচ্ছে হাইড্রোজেন একটা হচ্ছে অক্সিজেন আরেকটা হচ্ছে হাইড্রোজেন অক্সিজেন অক্সিজেনের অক্সিজেনের মোলার বর কত বা অনুর বর বা মোলার বর অনুর এর বর কত মোলার বর কত এর মোলার বর হচ্ছে বত্রিশ আর হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের মোলার বর কত দেখি বলো তো তোমাদের কথা শুনি হাইড্রোজেনের মোলার বর কত হাইড্রোজেনের মোলার বর কত এখানে দেখো হাইড্রোজেন কিন্তু দুইটা হাইড একটার বর যদি এক হয় দুইটার বর কিন্তু কত হবে এক না চার এক দুই নাকি চার ভালোই গ্যাঞ্জাম লাগিয়ে দিয়েছি এক দুই নাকি চার বলো হাইড্রোজেনের মোলার ভর হচ্ছে দুই তাহলে দেখো এখানে কার ভর কে হালকা মোলার ব্যাপন হার তার বেশি হবে তার বেশি হবে যে হালকা এখানে হচ্ছে হাইড্রোজেনটা হচ্ছে হালকা অক্সিজেনের চেয়ে হাইড্রোজেনটা হালকা যেহেতু অক্সিজেনের চেয়ে হাইড্রোজেনটা হালকা সে বেশি তাড়াতাড়ি যেতে পারবে যে ভারী তাকে কম যেতে পারবে সে কম যেতে পারবে যেমন ধরো আমি আর তোহাবায়া যদি দৌড়াদৌড়ি করি তোহাবায়ার ওজন কম তোহাবায়ার তোহাবায়ের সরি ওজন কম না আমার ওজন কম বা আমার ভর কম তোহাবায়ের ভর বেশি তোহাবায়ের ভর বেশি আমরা দুজন যদি দৌড়াদৌড়ি দিই কে জিতবে অবশ্যই আমি জিতবো 
তাই না অবশ্যই আমি জিতবো কারণ তোহা ভাই হাপায় হাপায় আসবে আস্তে আস্তে দৌড়াবে অনেক মোটা ছোটা মানুষ ওনার দৌড়াতে একটু বেশি সময় লাগবে ঠিক তেমনই অক্সিজেন হচ্ছে মোটা হাইড্রোজেন হচ্ছে চিকন যে চিকন যার ভর কম সে তাড়াতাড়ি যেতে পারবে তার ব্যাপন হার বেশি হবে তার ব্যাপন হার বেশি হবে ঠিক আছে ওকে এবার আসি এতটুকু লেখা হয়েছে কিনা একটু জানাও এতটুকু লেখা হয়েছে কিনা একটু জানাও এতটুকু লেখা হয়েছে কিনা একটু জানাও লেখা হইলে বলো ডান লিখো এতটুকু একটু লিখে নাও কষ্ট করে আমাদের ব্যাপনে আর কোনো কিছু নেই এতটুকুই শেষ ব্যাপন এতটুকু শেষ এরপর আমার এরপর আমরা যাব নিঃসরণে নিঃসরণ নিঃসরণের ইংরেজি নাম হচ্ছে ইফিউশন নিঃসরণ মানে কি ওই নিঃসরণটা ঠিক আমি একইভাবে আমার যে স্প্রে আছে সে স্প্রে দিয়ে আমি বুঝাতে পারবো সেটা হচ্ছে নিঃসরণ হচ্ছে দেখো এই যে আমি যে স্প্রে করলাম আমি যখন চাপ দিচ্ছি সরি আমি যখন টিপ দিচ্ছি টিপ দেওয়ার পরে গিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি এই 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 জায়গা থেকে এই এই জায়গাটা একটা ছোটো ছিদ্র আছে এই ছিদ্র দিয়ে অনেক জোরে একটা গ্যাস বেরোচ্ছে একটা অণু পরমাণু বের হচ্ছে যেটা ভিতরে আছে এই যে ভিতরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে গ্যাস আকারে বের হচ্ছে অনেক জোরে বের হচ্ছে আমি আমি যখনই টিপ দিচ্ছি তখনই বের হচ্ছে তোমরাও টিপ দিয়ে দেখো বের হয় কিনা দেখো অবশ্য বের হবে যাদের বাসায় বডি স্প্রে আছে তোমরা দেখো টিপ দিয়ে দেখো বের হবে ঠিক আছে এই যে এই যে সজোরে যে জিনিসটা বের হইল এই বের হওয়াটা হচ্ছে বলা হয় নিঃসরণ আর যে জিনিসটা আমার সারা আমার সারা ঘর জুড়ে আমার সারা বাসা জুড়ে ছড়িয়ে পড়তেছে যে গন্ধটা এই যে ছড়িয়ে পড়া এই ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় ব্যাপন তাহলে একটা স্প্রে করলে যে জিনিসটা বের হয় নিঃসরণের সোজা বাংলা হচ্ছে বের হওয়া এটা আরও বেশি স্পেসিফিক হয় যদি আমি বলি সজোরে বের হওয়া সজোরে বের হওয়া এই সজোরে বের হওয়াকে বলা হয় নিঃসরণ আর যে জিনিসটা সজোরে বের হয় বের হয়ে যেটা আমার সারা ঘরে ছড়ায় পরে সে জিনিসটাকে আমরা কি বলি সে জিনিসটাকে আমরা বলবো সে জিনিসটাকে আমরা বলবো ব্যাপন ঠিক আছে ওকে ইমদা তুমি অনেক দুষ্টামি করছো বয়সটা আসলে খুবই খারাপ বয়স তো এটা একটু সমস্যা আর কি হ্যাঁ নিজেকে একটু কন্ট্রোল করলে হয়ে যাবে হ্যাঁ আমাকে আশা করি হ্যাঁ ইমদাদের কথা একটু বলি হ্যাঁ ইমদাদের ব্যাপারটা একটু বলি ইমদাদ হচ্ছে ইমদাদের হচ্ছে বয়সন্ধিকাল চলছে সেটা আসলে সবাইকে বোঝানোর দরকার নেই সেটা সবাইকে বোঝানোর দরকার নাই তোমার কমেন্ট শুনে সবাই বুঝতে পারছে এ আর কি এটা বয়স উদ্দেশ্য সমস্যা নাই ঠিক হয়ে যাবে ওকে ওকে এবার আসে আমরা পড়বো যেটা সেটা হচ্ছে নিঃসরণ নিঃসরণ কি নিঃসরণ হচ্ছে নিঃসরণের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে গ্যাসীয় পদার্থের বেলায় যেমন নিঃসরণের ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম যে কোনো পদার্থের অণু পরমাণুগুলো কিন্তু নিঃসরণের ক্ষেত্রে আমরা বলবো গ্যাসীয় পদার্থের অণুসমূহ সরু ছিদ্র পথে সরু ছিদ্র পথে সজোরে সরু ছিদ্র পথে আমি আবার বলছি গ্যাসীয় পদার্থের অণুসমূহ সরু ছিদ্র পথে নির্গত হওয়াকে 
নিঃসরণ বলে এতটুকু বললে হবে এতটুকু বললে একটু ভুল হবে তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে সেটা হচ্ছে সরু ছিদ্র পথে এখানে আরেকটা কথা অ্যাড করতে হবে সেটা হচ্ছে উচ্চ চাপের স্থান থেকে উচ্চ চাপের স্থান থেকে নিম্ন চাপের স্থানে সজরে নির্গত হওয়ার প্রক্রিয়াকে নিঃসরণ বলে নির্গত হওয়ার প্রক্রিয়াকে নিঃসরণ বলে গ্যাসীয় পদার্থের অনুসমূহ দেখো এখানে ব্যাপনের সাথে একটু মিল আছে সেটা হচ্ছে কি ব্যাপন আমরা বলেছিলাম সকল পদার্থের বেলায় কিন্তু নিঃসরণ নিঃসরণ হবে শুধুমাত্র গ্যাসীয় পদার্থের বেলায় অনুসমূহ সৌর চিত্র পথে আমরা ব্যাপনে পড়ছিলাম উচ্চ ঘনত্বের স্থান থেকে নিম্ন ঘনত্বের স্থানে অর্থাৎ যেখানে বেশি আছে সে জায়গা থেকে যেখানে কম আছে সেদিকে চলে চলে যাবে স্বাভাবিকভাবে যেমন মনে করো যে ব্যাপনের ক্ষেত্রে তুমি একটা অনেক বড় একটা আচ্ছা এটা বাদ দাও ব্যাপন বাদ ব্যাপনের আর কোনো পেঁচা লেখে আনবো না হ্যাঁ তাহলে গ্যাসীয় পথের অনুসমূহ সৌর চিত্র পথে উচ্চ চাপের স্থান থেকে নিম্ন চাপের দিকে যাবে যেটা আমরা ব্যাপনের ক্ষেত্রে পড়ছিলাম উচ্চ ঘনত্বের স্থান থেকে নিম্ন ঘনত্বের স্থানে আর সেটা নিঃসরণের ক্ষেত্রে হয়ে গেছে উচ্চ চাপের স্থান থেকে নিম্ন চাপের স্থানে সজোরে সজোরে মানে কি অনেক জোরে বের হবে এই যে আমি যখন স্প্রে করছিলাম এই স্প্রে করার সময় এ স্প্রে করার সময় অনেক জোরে গ্যাসটা বের হচ্ছিল এটাকে বলা হয় সজোরে নির্গত হওয়াকে নিঃসরণ বলে সজোরে নির্গত হওয়াকে নিঃসরণ বলে আর যদি সহজ একদম বাংলা কথায় তুমি বোঝার জন্য বলো সেটা হচ্ছে কি নিঃসরণ মানে হচ্ছে সজোরে বের হওয়া সজরে বের হওয়া এটাকে নিঃসরণ বলে ঠিক আছে ওকে তাহলে এ জায়গায় আরেকটা কথা বলি সেটা হচ্ছে তুই বলতে পারো যে ভাই এখানে সজরে কেন বের হচ্ছে বা উচ্চ চাপের স্থান থেকে নিম্ন চাপের স্থানে কেন বের হচ্ছে এই যে আমি যে স্প্রেটা বারবার দেখাচ্ছি এ স্প্রের ক্ষেত্রে একটা জিনিস কি এখান থেকে যেটা বের হয় সেটা কিন্তু গ্যাস আকারে বের হয় কিন্তু এটা যে এটা যখন আমার ভিতরে আছে এটা যখন আমার আমার সিলিন্ডারের ভিতরে আছে তখন এটা কিন্তু আমি যখন ঝাঁকাচ্ছি আমি এখানে তরল তরল একটা জিনিস পাচ্ছি ভিতরে পানি আছে বলে মনে হচ্ছে তাহলে আমি আমি যখন চাপ দিব তখন পানি বের হওয়ার কথা তো এখানে গ্যাস বের হয় কেন কারণ গ্যাস বের হয় কেন তোমাদেরকে যখন এই যে গ্যাসীয় পদার্থের বেলায় বলছিলাম গ্যাসীয় পদার্থের কোনো আকার নেই কোনো আয়তন নেই আমি গ্যাসীয় পদার্থকে যেখানে সেখানে আমি রাখতে পারবো চাপ প্রয়োগ করে আমি যখন এই যে অনেকগুলো জিনিসকে বা অনেক বিশাল পরিমাণ গ্যাসকে আমি যখন উচ্চ চাপ দিয়ে অনেক বেশি চাপ দিয়ে যখন এই সিলিন্ডারের মধ্যে রাখতেছি তখন সে উচ্চ চাপের কারণে সংকুচিত হয়ে সে তরল পদার্থে পরিণত হয়ে যায় সে তরল পদার্থে পরিণত হয়ে যায় এরপর আমি এখানে প্রয়োগ করার পরে আমি এদিকের যেই জায়গাটা থাকে সে জায়গাটাকে আমি কি করে দিই ব্লক করে দিই তাহলে এবার তুমি বলো এই যে সিলিন্ডারের ভিতরে সিলিন্ডার ভিতরে অনেক বেশি চাপ না উচ্চ চাপ না সে উচ্চ চাপে আছে বলে গ্যাস সিও পদার্থটা তরল পদার্থে চলে আসছে তো যখনই সে কোন একটা ছিদ্র পাবে কোন একটা সরু পথ পাবে তখনই মনে করে সেই দিকে একটা সরু পথ পাইল তাহলে দেখো এখানে উচ্চ চাপ কিন্তু বাইরে কি কোন তেমন চাপ আছে বাইরে নিম্ন চাপ চাপ নাই তা না চাপ আছে বাইরে হচ্ছে নিম্ন চাপ যেহেতু বাইরে নিম্ন চাপ চাই এই উচ্চ চাপের স্থান থেকে নিম্ন চাপের স্থানে গ্যাসীয় পদার্থটা বের হয়ে যায় তখন বের হওয়ার সময় সেই তরল পদার্থটা আবার গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে যায় কেন তো রূপান্তরিত হয়ে যায় কারণ এটা তো তার ধর্ম না তরল তরল সে যে তরল অবস্থায় আছে তরল অবস্থাটাই তরল অবস্থা থাকাটা তার ধর্ম না তার ধর্ম হচ্ছে গ্যাসীয় অবস্থা থাকা তাকে জোর করে রাখা হয়েছে সে যখন আবার একটা স্বাধীনতা পাবে সে আবার আগের রূপে ফিরে আসবে তাই সে যখন উচ্চ চাপের স্থান থেকে নিম্ন চাপের স্থানে যখন বের হয় তখন সে সজোরে অনেক জোরে অনেক এবং গ্যাসীয় পদার্থ রূপে বের হয় এবং গ্যাসীয় পদার্থ রূপে বের হয় ঠিক আছে ওকে এই জিনিসটা বোঝা গেছে কিনা একটু দেখো এবং একটু নোট করে নাও একটু নোট করে নাও
একটু নোট করে নাও কাইন্ডলি যেমন তোমরা এটা আরও উদাহরণ দেখতে পারো যে তোমাদের বাসায় যে যদি সিলিন্ডারের গ্যাস দিয়ে যদি রান্না বান্না করা হয় অনেক সময় দেখবে কি সিলিন্ডারের গ্যাস যদি লিক হয় অনেক বেশি একটা শব্দ হয় এবং খুব গ্যাসের গন্ধ পাওয়া যায় এই যে আমি যে গ্যাসের গন্ধ পাচ্ছি এটা হবে ব্যাপন আর যে বের হচ্ছে ওইটা হচ্ছে নিঃসরণ তো তখনও তো ওই গ্যাসের পদার্থটা সিএনজি গ্যাস যেটা হয় যে কম্প্রেস ন্যাচারাল গ্যাস যেটা পাই সেই গ্যাসটা তো আমরা লিকুইড আকারে আবদ্ধ করি সিলিন্ডারের মধ্যে উচ্চচাপ প্রয়োগ করে যখনই সে একটা ছিদ্র পায় সে ওই উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে চলে আসে এবং সজোরে বের হয়ে যায় এটাই হচ্ছে নিঃসরণ তাহলে এই যে নিঃসরণ আর হচ্ছে ব্যাপন এই দুটা জিনিসকে বোঝা গেছে কি না এবং নোট করছো কি না এই দুইটা জিনিস যদি হয় একটা হচ্ছে নোট করা আর একটা হচ্ছে বোঝা যদি বোঝা এবং নোট করা দুইটা যদি হয়ে যায় কমেন্ট বক্সে ডান লিখো কমেন্ট বক্সে ডান লিখো ডান কমেন্ট বক্সে ডান লিখো ডান ওকে পার্থ প্রতিম পাল শামিন আক্তার আকসে জান্নাতুল ফেরদোস ওকে এবার আমরা যেটাতে যাব সেটা হচ্ছে ওই যে তোমাদের যে একটা গ্রাফ আছে একটা যে বক্ররেখা আছে গ্রাফ এই গ্রাফটা বোঝাবো এই গ্রাফটা বোঝানোর আগে আরেকটা জিনিস তোমাদের মধ্যে একটা ইয়া থাকে যে মোমবাতির প্রজ্বলন মোমবাতির প্রজ্বলনটা এত আহামরি কিছু নাই মোমবাতির প্রজ্বলনটা এত আহামরি কিছু না এটা লাগে না এটা আসে না তারপরে যদি তোমরা চাও একটু বলে দিতে পারি সেটা হচ্ছে মোমবাতি কিভাবে জলে এই ব্যাপারটা একটু বলে দিতে পারি এর একটু বলে দিই যে মোমবাতির জ্বলন মোমবাতির জ্বলন মোমবাতির জ্বলন পড়ানোর আগে যারা ক্লাস টেনের আছো তোমাদের কাছ থেকে একটু জেনে নেই সেটা হচ্ছে মোমবাতি মোমবাতি কিসের তৈরি বা কি দিয়ে তৈরি কি দিয়ে তৈরি হয় মোমবাতি একটু জানাও তো মোমবাতি কি দিয়ে তৈরি হয় একটু কমেন্ট বক্সে জানাও মোমবাতি কি দিয়ে তৈরি মোমবা মোমবাতি কি হ্যাঁ একজন লিখছে হচ্ছে জানাতুল ফেরদোস লিখছে হচ্ছে হাইড্রোকার্বন হ্যাঁ মোমবাতি হচ্ছে একটা হাইড্রোকার্বন বাইরে একটা যৌব যৌগ এটা এই এই মোমবাতি যে এক প্রকার হাইড্রোকার্বন যেমন মনে করো যে মোমবাতি মোমবাতি হচ্ছে এক প্রকার হাইড্রোকার্বন এটাকে যখন আমরা যখন তাপ দিব তাপ দেওয়ার ফলে এটা তরল মোমে পরিণত হবে এরপর আমি যখন এখানে যখন আবার তাপ দিব সে বায়ুবিয়তে পরিণত হবে গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হবে হ্যাঁ যেমন আমরা যদি ধরো যদি রিয়েকশানটা যদি দেখাই ধরো মোমবাতি হচ্ছে হাইড্রোকার্বন মনে করে সিএস ফোর এটা একটা হাইড্রোকার্বন এটার সাথে যখন মোমবাতি জলা মানে কি মনে রাখবা যেখানে আগুন জ্বলবে সেখানে অক্সিজেন যুক্ত হবে অক্সিজেন ছাড়া কোনো জায়গাতে আগুন লাগবে না আগুন লাগার বা জলা বা কোনো একটা বস্তু জলার জন্য কোনো একটা জিনিস জলার জন্য অবশ্যই অক্সিজেনের উপস্থিতির প্রয়োজন আছে তো এখন মনে করো একটা একটা মোমবাতি মোমবাতি যখন আমার অক্সিজেনের সাথে যখন বিক্রিয়া করে তখন আমার কি কি তৈরি করে তখন আমার এখানে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করে আর হচ্ছে পানি তৈরি করে কার্বন ডাইঅক্সাইড আর পানি তৈরি করে সাথে যেটা তৈরি করে সেটা হচ্ছে শক্তি সেই শক্তিটা আমরা দুইভাবে পাই একটা হচ্ছে আলোক শক্তি আর একটা হচ্ছে তাপ শক্তি এই দুই শক্তি থেকে আমরা দুইটা শক্তি পাই এই যে মোমবাতি জ্বালা জ্বালালে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে অক্সিজেন অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করার পরে কার্বন ডাইঅক্সাইড আর পানি তৈরি করে কার্বন ডাইঅক্সাইড আর পানির সাথে শক্তি তৈরি করে সেই শক্তিটা হচ্ছে তাপ শক্তি এবং আলোক শক্তি এই দুইটা এই দুইটা পায় আবার মনে করো যে কোনো একটা মোম বাষ্পীয় মোম সে বাষ্পীয় মোমকে যদি আমি শীতল করি সেটা তরল এবং আবার আরও শীতল করলে সেটা কঠিন মোমে পরিণত হতে পারে সেটা কঠিন মোমে পরিণত হতে পারে ঠিক আছে ওকে মোমবাতির প্রচলনে এই চেয়ে বেশি আর কিছু জানার প্রয়োজন নাই এরপর আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে
যে তাপ প্রদানের যে একটি লেখচিত্র আছে বক্ররেখা সে বক্ররেখাটা আমরা ব্যাখ্যা করব অনেক সময় অনেক সময় এই বক্ররেখাটা পরীক্ষায় ব্যাখ্যা করতে বলে আমরা সেই জিনিসটা এখন পড়ব সেটা হচ্ছে দেখো আমরা সেকেন্ড ক্লাসে বলছিলাম যে একটা বরফ একটা বরফকে যদি আমি মনে করি এই বরফটা হচ্ছে টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস আমি এই বরফকে যদি তাপ প্রয়োগ করি এই বরফকে যদি আমি তাপ প্রয়োগ করি এর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে 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 এটা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আসবে এবং জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এসে সে কী সে পরিণত হবে সে পানিতে পরিণত হবে সে পানিতে পরিণত হবে আমি একে আরও তাপমাত্রা বৃদ্ধি করব তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতে 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 যদি আমি তাকে যদি হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আনি সে বাষ্পে পরিণত হবে এটা আমরা সেকেন্ড ক্লাসে পড়ে আসছি এখন কথা হচ্ছে যে আমি যে তাপ দিলাম আমি যে তাপ দিলাম আমি তাপটা কেন দিলাম আমি তাপ দিব তাপমাত্রা বৃদ্ধি করার জন্য আমি তাপ দিব তাপমাত্রা বৃদ্ধি করার জন্য এই তাপ দেওয়ার ফলে দুইটা কাজ হয় একটা হচ্ছে বরফ এই বস্তুটা যখন বরফ অবস্থা থাকে তখন এটা কঠিন অবস্থা থাকে এরপর তরল অবস্থা এরপর বায়বীয় অবস্থা তিন অবস্থাতেই এই পদার্থটার কি থাকে ভিতরে অণু পরমাণুগুলো থাকে এবং অণু পরমাণুগুলো ছোটাছুটি করে অণু পরমাণুগুলো ছোটাছুটি করে এই তাপ দেওয়ার ফলে এখানে দুইটা ঘটনা ঘটে একটা হচ্ছে অণুগুলোর যে বন্ধন আছে তাপ দেওয়ার কিছু অংশ তাপের কিছু অংশ কিছু অংশ অণুর বন্ধন দুর্বল করে অণুর বন্ধন দুর্বল করে আর কিছু অংশ অণুর বন্ধন ভাঙে তাপ দুইটা কাজ করে এই জিনিসটাই বোঝার আছে এখানে সেটা হচ্ছে কিছু অংশ অণুর বন্ধন দুর্বল করে অণুর বন্ধন দুর্বল করে আর কিছু অংশ অণুর বন্ধন ভাঙে এবার আসো এই ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করি এই ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করি চলো এই যে মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার একটা বরফ এই বরফকে যখন আমি তাপ দিচ্ছি তাপমাত্রা বৃদ্ধি হচ্ছে মনে করো তাপমাত্রা বৃদ্ধি হতে 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 সে টেন ডিগ্রি সেলসিয়াসে আসলো এই টেন ডিগ্রি সেলসিয়াসে সে কী করছে টেন ডিগ্রি সেলসিয়াসে দেখো তার তাপমাত্রাটা বৃদ্ধি হয়েছে আমি তাপ দেওয়ার ফলে তাপ দেওয়ার ফলে তার তাপমাত্রাটা বৃদ্ধি পেল কিন্তু সে যে বরফ ছিল সে কিন্তু এখনও বরফই আছে সে কঠিন অবস্থা সে কঠিন বস্তুতে ছিল কঠিন পদার্থে ছিল এখনও সে কঠিন পদার্থে আছে এরপর আমি তাকে আরও তাপ দিচ্ছি আরও তাপ দেওয়ার ফলে ফলে সে মনে করো যে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আসলো এই যে যখনই সে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আসলো তখনই সে এখানে পানি হওয়া শুরু করবে তখনই সে এখানে কী হওয়া শুরু করবে পানি হওয়া শুরু করবে আমি আবার বলি এই যে মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যে বরফটা ছিল সে বরফকে যখন আমি তাপ প্রয়োগ করলাম তাপ প্রয়োগ করার ফলে সে বরফটার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেল তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেল এই সময়ের মধ্যে সে কী করছে এই সময়ের মধ্যে সে কঠিন পদার্থটার মধ্যে যে অণুগুলো আছে সে অণুগুলোর বন্ধন দুর্বল করছে বন্ধন দুর্বল করছে এই সময়ের মধ্যে সে বন্ধন দুর্বল করছে আবার আরও যখন তা বৃদ্ধি কর আরও তা বৃদ্ধি করতে করতে যখন আমি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার আগ পর্যন্ত আনলাম তখন সে বন্ধনই দুর্বল করতেছিল কিন্তু যখনই আমি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আনলাম শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আনলাম তখন সে আস্তে আস্তে গলা শুরু করলো এই জায়গায় এসে কি হচ্ছে এই জায়গায় এসে তার বন্ধন ভাঙছে বন্ধন ভাঙছে বন্ধন ভাঙছে যতক্ষণ পর্যন্ত বন্ধন ভাঙবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে না এই যে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আছে না আমি এখনও কন্টিনিউসলি তাপ দিচ্ছি যতক্ষণ পর্যন্ত এই বরফটা সম্পূর্ণ রূপে পানিতে রূপান্তরিত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাপ দেওয়ার পরেও এই তাপমাত্রাটা চেঞ্জ হবে না এই তাপমাত্রাটা কি হবে না চেঞ্জ হবে না এই সময়ে কি ঘটে এই সময় হচ্ছে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে মানে সে যে আগে কঠিন পদার্থ ছিল বরফ ছিল সে এখন বরফ থেকে কি হচ্ছে পানি হচ্ছে 
এরপর মনে করো যে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা মনে করো সে পানি হয়ে গেল আমি তাপ দেওয়ার ফলে সে কি হয়ে গেল পরিপূর্ণভাবে সে পানি হয়ে গেল সবগুলো সে পানি হয়ে গেল এখন আমি আবার তাপ বৃদ্ধি করতেছি মনে করো আমি আবার তাপ বৃদ্ধি করতে 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 মনে করো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আনলাম এই যে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থেকে আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পর্যন্ত আমি যে তাপ দিলাম এই তাপটা কি করলো এই তাপটা আবার তরল পদার্থের অনুর যে বন্ধনগুলো আছে তরল পদার্থের অনুর বন্ধনগুলোকে দুর্বল করতেছে তরল পদার্থের অনুর বন্ধনগুলো দুর্বল করতেছে আমি এরপর তাপমাত্রা মনে করে আরও বাড়াচ্ছি আমি থামবো না থামবার পাত্র নই আমি এই তাপমাত্রাটা আরও বৃদ্ধি করতে করতে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার আগ পর্যন্ত মনে করে নিয়ে আসলাম এই জায়গায় এসে আমি দেখতে পাচ্ছি তার যেই তরল পদটা ছিল সেই তরল পদটা বাষ্প হওয়া শুরু করছে তাহলে আমি যখন এই হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার আগ পর্যন্ত যে কন্টিনিউসলি তাপ দিয়ে গেলাম এই তাপটা কি করলো ওই একই কাজই করলো বন্ধনটা দুর্বল করলো যখনই আমি হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নিয়ে গেলাম তখনই দেখতে পেলাম সে বাষ্প হওয়া শুরু করছে সে বাষ্প হওয়া শুরু করছে এই জায়গায় আমি ততক্ষণ আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তার তাপমাত্রাটা সেম থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এখানে যে তরল পদার্থটা ছিল সে তরল পদার্থটা সম্পূর্ণরূপে বাষ্প হওয়া বাষ্প হচ্ছে এরপর থেকে আমি আমি যত বেশি তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতে থাকব তত বেশি বাষ্প হতে থাকবে মানে বাষ্পগুলো বাষ্প হয়ে উড়ো উড়ো উড়ে যেতে যেতে থাকবে এই পুরো ঘটনাটা যদি আমি একটা গ্রাফের মধ্যে যদি একটা বর্ণনা করি ব্যাপারটা হবে এমন দেখো একটা গ্রাফ এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস থাকে আমি এক্স এক্সিস বরাবর সময়কে নিচ্ছি আর ওয়াই এক্সিস বরাবর আমি নিচ্ছি তাপমাত্রাকে তাপমাত্রাকে এইটা হচ্ছে আমার জিরো বিন্দু বা মূল বিন্দু এই মূল বিন্দু মনে করো আমার হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এরপর মনে করো যে হইল মাইনাস সরি এরপর মনে করো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এরপর টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এরপর ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এরপর হচ্ছে মনে করো এইটি ডিগ্রি সেলসিয়াস এরপরে হচ্ছে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস এরপর ওয়ান টোয়েন্টি এরপর ওয়ান ফর্টি এভাবে করে দিলাম হ্যাঁ এভাবে করে দিলাম এদিকে মনে করো সময় যা যাচ্ছে মনে করো যে সময় এদিকে কন্টিনিউসলি যাচ্ছে যাচ্ছে যাচ্ছেই তো যাচ্ছে সময়ের তো কোনো শেষ নেই সময় ফুরন্ত সময় যাচ্ছে আর যাচ্ছে মনে করো টেন টোয়েন্টি থার্টি ফর্টি ফিফটি সিক্সটি সেভেন্টি সেকেন্ড মনে করো মনে করো এত সেকেন্ড হ্যাঁ এবার মনে করো যে এখানে যে যে মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার যে বরফটা ছিল এই বরফকে যখন আমি তাপমাত্রা যখন বৃদ্ধি করব মনে করো আমি একে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতে ইয়ে আমি মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থেকে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আনলাম এটা মনে করো আমার আনতে কিছুটা সময় লাগছে মনে করো টোয়েন্টি সেকেন্ড সময় লাগছে আমি তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতেছি টোয়েন্টি সেকেন্ড পর্যন্ত সময় লাগছে এতটুকু আসছে এটা আমার হচ্ছে ও বিন্দু ও বিন্দু থেকে আমি এ জায়গায় এই যে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা করলাম এই জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পর্যন্ত মনে করো এর পয়েন্ট হচ্ছে এ পয়েন্ট এর পয়েন্ট হচ্ছে এ পয়েন্ট আমি নামকরণ করলাম এরপর সময় গেছে আমি তাপও দিছি সময় গেছে কিন্তু সময় যাওয়ার পরেও আমার তাপমাত্রাটা কি হচ্ছে না চেঞ্জ হচ্ছে না মনে করে সে কিছুক্ষণ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ছিল সে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাতেই ছিল বি পয়েন্ট পর্যন্ত সে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পর্যন্ত ছিল এটা মনে করে বি পয়েন্ট এরপর আমি যখন আবার তাপমাত্রা যখন বৃদ্ধি করতেছিলাম আমার আবার যখন তাপমাত্রা রাইস হওয়া শুরু করছে যখন বন্ধনটা দুর্বল হওয়া শুরু করছে তখন আবার তাপমাত্রাটা মনে করে বৃদ্ধি করে এই জায়গায় আসলো মনে করো হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আসলো এই হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আসলো এই পয়েন্টটা মনে করো সি পয়েন্ট এই পয়েন্টটা সি পয়েন্ট এরপর এই জায়গায় আসার পরে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আসার পরে আবার আমি যখন দেখতে পাচ্ছি যে সে আমি তাপ দেওয়ার পরেও তাপমাত্রাটা চেঞ্জ হচ্ছে না কিন্তু আমার যে জিনিসটা তরল ছিল সে তরল জিনিসটা গ্যাসীয় পদার্থ হয়ে গেছে বা বায়বীয় পদার্থ হয়ে গেছে এই জায়গায় যে একটা কনভার্সন হচ্ছে কনভার্সন হওয়ার সময় আমার টেম্পারেচার চেঞ্জ হয় না 
সেই জিনিসটা আমি এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছি তাহলে এই জায়গায় আমার সময় গেছে ঠিক আছে আমি আমি তাপ দিছি ঠিক আছে কিন্তু আমার কি হয় নাই তাপমাত্রা চেঞ্জ হয় নাই এতটুকু মনে করে তাপমাত্রা চেঞ্জ হয় নাই এটা হচ্ছে ডি পয়েন্ট আবার মনে করে এদিকে বাড়তেছে হ্যাঁ এটা এইটা মনে করে ই পয়েন্ট ঠিক আছে আমি এই এইটুকু একটা গ্রাফ আমি লিখলাম আমি এবার যদি পয়েন্ট বাই পয়েন্ট যদি ব্যাখ্যা করি আমি যদি এবার পয়েন্ট বাই পয়েন্ট যদি ব্যাখ্যা করি পয়েন্ট বাই পয়েন্ট যদি ব্যাখ্যা করি দেখো মনে করো এখানে যে ও পয়েন্ট আর এ পয়েন্ট ও আর এ পয়েন্টের নাম কি ও আর এ পয়েন্ট ও থেকে এ পয়েন্টের নাম কি ও থেকে এ পয়েন্টের নাম হচ্ছে ও থেকে এ পয়েন্টে বরফ বরফ যেটা ছিল সে বরফের তাপমাত্রা বাড়তেছিল বরফের তাপমাত্রা বাড়ছে বরফের তাপমাত্রা বাড়ছে ও থেকে এ পয়েন্টে বরফের তাপমাত্রা বাড়ছে এ থেকে বি এ থেকে বি কি হচ্ছে এ পয়েন্টে এসে এ পয়েন্টে এসে যে বরফটা ছিল সে বরফটা হচ্ছে পানিতে পরিণত হয়েছে সে বরফটা পানিতে পরিণত হয়েছে এ থেকে বি পয়েন্টে বরফ পানিতে পরিণত হবে এ থেকে বি পয়েন্টে বরফ পানিতে পরিণত হবে কিন্তু তাপমাত্রা পরিবর্তন হবে না তাপমাত্রা পরিবর্তন হবে না আবার বি পয়েন্ট থেকে সি পয়েন্ট এই যে বি সি বি থেকে সি বি পয়েন্ট থেকে সি পয়েন্ট বি পয়েন্ট থেকে সি পয়েন্ট কি হবে দেখি তোমরাই বলো বি পয়েন্ট থেকে সি পয়েন্ট কি হবে তোমরা কমেন্ট করে জানাও যে বি পয়েন্ট থেকে সি পয়েন্ট কি হবে বি পয়েন্ট থেকে সি পয়েন্ট কেউ পারছো না তাপমাত্রা বাড়বে কার তাপমাত্রা বাড়বে তাপমাত্রা বাড়বে ঠিক আছে বুঝলাম কিন্তু কার তাপমাত্রা বাড়বে বি পয়েন্ট থেকে সি পয়েন্ট হচ্ছে পানির তাপমাত্রা বাড়বে এই যে বি পয়েন্টে এসে তো সেটা পানি হয়ে গেল পানি হওয়ার পরে বি থেকে সি পর্যন্ত তার কি হবে পানির তাপমাত্রা বাড়বে পানির তাপমাত্রা বাড়বে আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে সি থেকে ডি সি থেকে ডি পয়েন্টে কী হবে সি থেকে ডি পয়েন্টে কী হবে যে পানিটা যেটা ছিল সে পানিটা বাষ্পে পরিণত হবে কিন্তু তাপমাত্রা পরিবর্তন হবে না পানি বাষ্পে পরিণত হবে কিন্তু তাপমাত্রা পরিবর্তন হবে না তাপমাত্রা পরিবর্তন হবে না তাপমাত্রা পরিবর্তন হবে না একদম সর্বশেষ যে পয়েন্টটা আছে ডি থেকে ই এই পয়েন্টটা কি হবে যে কি সুন্দর শুধু এতটুকু বলো এর আগেটা তো পারো নাই না সরি পারছো এই ডি পয়েন্ট ডি থেকে ই পয়েন্ট এটা কি হবে সেটা বলো ডি থেকে ই পয়েন্ট এটা কোন পয়েন্ট বা এর মধ্যে কি হবে ডি পয়েন্টে কিন্তু যে তরল পদার্থটা ছিল সে তরল পদার্থটা গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হয়েছে বা বাষ্পে পরিণত হয়েছে ডি থেকে ই পয়েন্টে যে বাষ্পটা আছে সে বাষ্পের তাপমাত্রাটা বৃদ্ধি পাবে বাষ্পের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকবে এই যে বক্ররেখা এতটুকুই তোমাকে হয়তো বলবে 
ফিগার দিবে সিকিউ কোয়েশ্চেন কীভাবে সেটা বলি সিকিউ তোমাকে হয়তো এরকম একটা গ্রাফ দিবে গ্রাফ দিয়ে বলবে বি সি অংশর আর সি ডি অংশ ব্যাখ্যা করো তখন তুমি বলবা যে তাপমাত্রা দিচ্ছি তাপমাত্রা তাপ দিচ্ছি তাপ দেওয়ার ফলে তাপমাত্রা বাড়ছে তাপমাত্রা বাড়ার ফলে কি বলে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থেকে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা গেল তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে এরপর এই জায়গায় গিয়ে তার অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে এই জিনিসগুলো একটু অ্যালাবরেটলি লেখা পুরো একদম গ্রাফের সম্পূর্ণ জিনিসটা এই জায়গায় লিখে দিচ্ছি একদম ছোট করে এই ছোট করে এই জিনিসটা যখন পরীক্ষায় আসবে একটু অ্যালাবরেটলি একটু একটু বড় করে জিনিসগুলো লিখতে হবে হ্যাঁ এই হলো কথা এই পুরো অধ্যায়ে এ পুরো অধ্যায়ে আর কোনো কিছুই তেমন নাই যেগুলো কোয়েশ্চেনে আসবে বা যেগুলো আমি গ্যাপ দিয়েছি এমন কোনো জিনিস নাই যে এই জিনিসগুলো লাগবে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা শেষ এবং মিশন এস এস সির ক্লাস কিন্তু শেষ না আমরা এর পরেও নতুন আর একটা চ্যাপ্টার ধরব এবং এটা কন্টিনিউসলি চলতে থাকবে এবং এই জিনিসটা আমাদের আরও বেশি ভালো লাগবে তখন যখন তোমরা আমাদেরকে সেই মেন্টাল সাপোর্টটা দিবা তোমরা ক্লাস করবা আমরা দেখো যে তোমাদের যে কমেন্ট বক্স আছে সেই কমেন্ট বক্সের মধ্যে আমরা একটা গ্রুপের লিঙ্ক দিয়ে দিই যে গ্রুপে তোমরা নোট সাবমিট করবা এই নোট সাবমিটের উপর আমরা আমরা যতটুকু পারি আমরা তোমাদেরকে পুরস্কৃত করার বা তোমাদেরকে তোমাদেরকেও ইন্সপায়ার করার চেষ্টা করি তোমাদেরকে যে যেরকম আমরা ইন্সপায়ার করার চেষ্টা করছি ঠিক সেমভাবে তোমরা আমাদেরকে ইন্সপায়ার করবা যাতে তোমাদের তোমাদের ক্লাস নিতে আমরা আগ্রহী হই এখন তোমরা এমন কোনো মন্তব্য করবে না বা এমন কোনো অশোভন কথাবার্তা বলবে না যে এই কথাবার্তার কারণে আমাদের আমাদের মন কুণ্ণ হতে পারে বা আমাদের খারাপ লাগবে যার কারণে হয়তো এমনও হতে পারে যে আমরা ক্লাস নাও নিতে পারি এখন ক্লাস না নিলে এমন না যে তোমার কোনো ক্ষতি যে খারাপ কমেন্ট করছো যে তোমার কোনো ক্ষতি ক্ষতি তার যার যার ক্লাসগুলো দরকার ধরো যে কমেন্ট করছো সে এমন হতে পারে যে সে শহর অঞ্চলে বসবাস করো যার কাছে পড়াশোনার না করলেও কোনো সমস্যা নাই বাবা মায়ের বিজনেস থাকতে পারে তুমি সেই বিজনেসে যেতে পারো সমস্যা নাই এটা খুব ভালো কিন্তু যার পড়াশোনাটা দরকার সে হতে পারে আমার এখানে আমি জানি আমার এখানে অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কক্সবাজার থেকে মানুষ আছে রাঙ্গামাটি থেকে মানুষ আছে এবং দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মানুষরা আছে ক্লাস করছে তাদের দরকার যারা ভালো টিচার পাচ্ছে না ये हलो कथा मन पे ना बैधा ये आ कि ठीक है आज के अतटुकु सबा के असंख्य धन्यवाद देखा परवर्ती क्लस सबा नोट सबमिट कर असलमकुम